안녕하세요. 패션 일러스트레이션 노트입니다. 패션 일러스트레이션에서 컬러링은 내가 디자인한 옷이 혹은 내가 표현하려는 옷이 어떤 색상인지 어떤 소재인지 표현하기 위한 목적이 있는데요. 이 챕터는 다양한 패션 텍스타일의 특징과 컬러링하는 방법을 차곡차곡 모아놓은 아카이브로 만들어 가려고 합니다. 궁금한 소재 표현이 있으면 아래 댓글에 남겨주세요. 잘 정리해서 영상으로 담아보겠습니다. 오늘은 첫 번째 시간이기 때문에 전체적인 컬러링을 하기 전에 디자인 요소에 관한 이야기를 잠깐 먼저 해보려고 합니다. 첫 번째 디자인 요소는 형태, 폼입니다. 여기 점이 하나 있습니다. 이 점이 여러 개가 모이게 되면 선을 만들게 되고 이것을 원 디멘전 1차원이라고 합니다. 한 개의 선이 세개 이상 모이게 되면 면을 이루게 되고 이것을 투 디멘존 2차원이라고 합니다. 그리고 여기에 면이 더 추가가 되면 3차원 즉3 디멘존 입체가 됩니다. 두 번째 디자인 요소는 형, 폼을 구성하는 질감과 색입니다. 색은 색상, 색의 밝고 어두운 정도인 명도, 색의 맑고 탁한 정도인 채도로 구성되어 있습니다. 세 번째 디자인 요소는 명도입니다. 입체적인 형태는 빛의 영향을 받습니다. 빛을 많이 받는 곳은 고명도로 밝게 보이게 되고 빛을 덜 받는 곳은 저명도로 어둡게 보이게 됩니다. 그리고 사물 아래에 그림자가 드리워지게 됩니다. 이런 명도의 차이를 표현하는 것을 글라데이션이라고 하고 글라데이션을 주면 평면이었던 표면을 입체감 있게 표현할 수 있기 때문에 컬러링 작업에서 가장 중요한 채색 방법이 되겠습니다. 오늘 사용할 재료는 색연필입니다. 지금 긋고 있는 선은 선의 두께가 일정하지 않는 컬러링을 하고 있는데요. 이렇게 불규칙한 선으로 면을 채우게 되면 면의 표면이 거칠게 보이게 됩니다. 고운 면을 채색하기 위해서는 선과 선 사이의 간격도 일정하게 하고 힘의 조절을 일정하게 해야지 거칠지 않은 면으로 표현할 수 있습니다. 힘을 많이 주었다가 점점 힘을 빼면서 채색을 하는 글라데이션을 하고 있습니다. 그리고 반대로 약한 힘에서 점점점 더 강한 힘으로 옮겨가는 것도 그려보고 있습니다. 이 연습은 모든 채색 방법의 기초가 되어주기 때문에 많이 연습을 해보시는 것이 좋습니다. 채색한 종이 표면이 왼쪽처럼 희긋희긋하게 보이는 이유는 색연필을 한 방향으로 채우게 되면 종이의 울퉁불퉁한 요철감 사이까지 색이 들어가지 않기 때문에 컬러링한 표면이 희긋희긋하게 보이게 됩니다. 이런 표현은 색연필만의 고유의 맛있는 표현이기도 한데요. 오늘 컬러링하는 피부처럼 매끄러운 소재를 표현하기 위해서는 빛에 색했던 선의 방향과 다른 방향으로 선을 그리면서 색의 밀도를 채워주어야 희긋한 부분이 없는 매끄러운 질감, 텍스처를 표현할 수 있습니다. 이럴 때 밝은 부분은 화이트 색연필을 사용하여 색의 톤을 높게 표현해 주었습니다. 색연필도 조색을 할수 있는데요. 왼쪽은 피부색으로 많이 사용하는 프리즈마 색연필 927번 패쉬 컬러이고 오른쪽은 997번 베이지 컬러입니다. 왼쪽은 핑크빛이 많이 돌고 오른쪽은 옐로우빛이 많이 보입니다. 이럴 때두 색상의 중간 정도 톤이었으면 좋겠다고 라 생각할 때는 색을 섞어서 사용하면 피치핏 컬러를 만들 수 있습니다. 이렇게 덧칠하여 채색을 할때 색연필에 칠하는 방향을 달리 해서 칠해야지 밀도 있는 채색을 할수 있습니다. 오늘 표현할 소재는 피부이고 종아리를 채색하겠습니다. 첫 번째는 형태를 보겠습니다. 종아리 형태는 원기둥 모양입니다. 따라서 가장 많이 튀어나와 있는 골격 부분은 빛의 영향으로 밝게 보이고 빛의 영향을 덜 받는 양 사이드는 상대적으로 어둡게 보입니다. 두 번째는 질감입니다. 피부는 그 어떤 소재보다도 부드러운 질감을 가지고 있습니다. 따라서 컬러링을 할때 밀도 있게 채색하는 것이 중요한 포인트입니다. 세 번째는 색상입니다. 피부색을 채색하기 전에 미리 필요한 색을 골라놓습니다. 색연필의 개수가 많을 경우에는 사용한 색을 미리 선택해 놓으면 작업 시간을 줄일 수 있습니다. 저는 살짝 색을 믹스하여 피치빛 또는 컬러로 진행을 해보려고 합니다. 앞서 설명했던 내용을 토대로 종아리 컬러링을 해보겠습니다. 첫 번째 순서는 다리에서 가장 많이 보이는 컬러로 밑에 색을 합니다. 이 그림은 스케치선을 피부톤의 색연필로 그려서 살짝 지우고 채색을 하겠습니다. 
만약에 연필로 스케치를 했을 경우는 지우개로 살짝 눌러가면서 연필선을 지워줍니다. 연필선을 지우지 않으면 밝은 톤의 피부색 색연필과 흑연가루가 만나게 되면서 피부톤이 지저분하게 칠해지기 때문에 그렇습니다. 베이스를 칠할 때는 필압을 약하게 하여 천천히 색을 쌓아줍니다. 종아리 중앙의 가장 높은 부분은 빛의 영향을 받아서 밝게 보이게 되고 양쪽 사이드 부분은 빛의 영향을 덜 받아서 점점 톤이 어두워집니다. 색연필을 칠할 때 팔의 움직임은 다리 형태를 고려하여 곡선의 세로 방향으로 움직여줍니다. 1차 채색한 컬러보다 음, 옐로우 톤이 도는 피부톤을 채색하기 위해서 베이지 컬러의 색연필을 추가로 채색을 하였습니다. 두 번째 순서는 명암을 넣어줍니다. 이때 1차로 색연필이 지나갔던 방향과 다른 방향으로 색연필을 움직여서 컬러링을 해주는 것이 밀도 있고 매끄러운 질감의 피부를 표현할 수 있습니다. 더 어두운 곳은 톤이 낮은 색연필로 명암을 추가합니다. 낮은 톤의 색연필로 컬러링한 부위 위에 이 칠했던 색깔보다 조금 더 밝은 톤으로 덧칠을 하면서 자연스럽게 글라데이션을 표현합니다. 이때 색을 많이 쌓다 보면 색연필의 작은 덩어리들이 생기게 되는데요. 작업을 하다가 중간중간 번거롭더라도 빗자루나 붓으로 이것을 치워주면서 채색을 해야 깨끗한 피부를 표현할 수 있습니다. 음, 또 색을 너무 많이 쌓으면 밀려서 색이 잘 쌓아지지 않습니다. 이 점도 주의하도록 합니다. 세 번째 순서는 묘사를 해줍니다. 전체적으로 덩어리, 명암을 잘 표현했다 라고 하면 은 발목의 복사뼈, 발등, 무릎 등 디테일한 부분을 묘사하여 완성합니다. 발목의 복사뼈는 발목 양쪽에 자리 잡고 있는데요. 안쪽의 위치가 바깥쪽의 위치보다 위쪽에 위치하고 있습니다. 마른 모델의 경우는 발등의 골격이 드러나는 경우도 있어서 살짝 표현을 해봤습니다. 무릎은 볼록하게 튀어나온 형태인데요. 따라서 튀어나온 부위의 아래쪽은 그림자가 드리워져서 어둡고 많이 튀어나온 곳은 빛의 영향을 받아서 밝게 보이는 명암 차이가 또렷하게 있는 특징이 있습니다. 무릎의 윗부분은 스커트 아래에 위치하고 있기 때문에 그림자가 드리워지게 되고 톤이 다운되어 있습니다. 왼쪽 다리는 오른쪽 다리와 동일한 방법으로 채색을 합니다. 다리 모양이 둘이 달라서 좀 어색하게 보이죠. 왼쪽 다리는 플랫슈즈를 신어서 발등 길이가 짧게 보이는 케이스가 되겠습니다. 두 가지 사례를 한 페이지에 보면서 연습을 해보면 좋겠다 생각이 들어서 좀 어색하지만 같은 페이지에 담아보았습니다. 인체의 종아리 컬러링을 마치겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고요. 오늘도 함께 해주셔서 진심으로 감사합니다.